наступлением Нового года мы задались вопросом, где хранить деньги, с оглядкой на то, что нервозность российского банковского сектора усилилась на волне отзыва лицензии у ряда банков в ноябре-декабре 2013-го. Тогда многим пришлось поволноваться за свои средства. Однако нижегородский руководитель Центробанка Геннадий Комиссаров на сей счет полон оптимизма. Я думаю, несмотря на все проблемы, которые у нас есть, хранить деньги надо в коммерческих банках, и мы после всех волнений, которые у нас были в 2008 году и ранее, видели, что после прохождение этих, этого периода, все равно население идет в банк, все равно оно пополняет свои вкладные счета, и мы видим достаточно позитивное увеличение всегда средств в банках. Поэтому э, прирост в год на 30-40% говорит о том, что уровень доверия очень высокий со стороны населения. Поэтому я напоминаю, что вклады до 700 тысяч рублей застрахованы государством, поэтому нет никаких причин для волнений. А вот эксперты по поводу того, где хранить деньги в 2014 году, держать в банках, перевести в доллары или зашить в матрас, более сдержаны в оценках. По их мнению, не спасет ни то, ни другое. Деньги, которые есть у нас, у маленьких людей, защитить не удастся. Вложение в недвижимость, покупка там квартиры на будущее – это бессмысленное и тупиковое решение по одной причине – что цены на недвижимость сейчас, во-первых, искусственно держатся на очень высоком уровне, и через какое-то время их искусственная поддержка закончится. Значит, недвижимость будет стоить дешевле, чем сейчас ее приобретение. То есть здесь нельзя будет беречь деньги. В условиях сокращения объема промышленного производства вряд ли удастся заработать и на рынке акций, движение на котором на сегодня носит скорее спекулятивный характер. Остаются золото и драгоценности. Но и здесь ничего утешительного. Многие вкладывают в золото, но при этом надо понимать, что драгоценные металлы а, имеют смысл в период кризиса а, иметь только в физическом виде. То есть всякие так называемые металлические счета, это, скажем так, значит не больше, чем счета в обычных бумажных деньгах. К тому же приобретение золотых слитков облагается налогом, а состояние драгоценных монет должно быть идеальным при сдаче в банк, иначе цена снижается. Астрологи по поводу хранения денег говорят следующие. Деньги, которые будут в движении, принесут в ближайший период максимальный доход. Пришло время тех, кто рискует. Они будут выигрывать. И рекомендуют снимать деньги с банков вкладов они там все равно не залежатся их съест либо отзыв лицензии либо инфляция покупать и продавать советуют звездочеты главное чтобы деньги не лежали а были в движении но это для здоровых авантюристов а вот набраться терпения в 2014 году не помешает всем независимо от толщины кошелька и еще один совет от нашего эксперта который идеально подойдет каждому деньги нужно инвестировать инвестировать лучше всего и выгоднее в самого себя своих детей, своего любимого человека. И тогда отдача от этих денег или дивиденды будут точно не ниже, чем любые другие финансовые инструменты. И делать это, наверное, не только в 2014 году, а вообще на протяжении всей своей жизни.